स्टूडेंट हाउ आर यू वेलकम टू माय चैनल अच्छा वीडियो पसुन अपन थर्ड जो कई चैप्टर आहे कंपनी फाइनल अकाउंट्स हा चैप्टर अपन स्टार्ट करते आता कंपनी फाइनल अकाउंट्स म्हणजे काय यामधील फाइनल अकाउंट्स म्हणजे काय हे आपण 11 स्टँडर्ड पासून स्टडी करत आलेलो आहोत फक्त वर्ड्स या ठिकाणी काय दिलेलं आहे की कंपनी फाइनल अकाउंट्स तर कंपनीचे जे काही फाइनल अकाउंट्स आहे ते कशा पद्धतीने प्रिपेअर केले जातात त्याचे फॉर्मॅट कशा पद्धतीने आहेत हे आपल्याला चॅप्टर मध्ये शिकायचं आहे पण त्याही आधी अजूनही जर तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राइब केला नसेल तर चॅनलला बद्दल सबस्क्राइब करा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा आता आतापर्यंत जे काय आपण स्टडी करत आलो की 11 स्टँडर्ड पासून आपण पाहिलं की फायनल अकाउंट्स कशा पद्धतीने प्रिपेअर करायचे आणि कोणकोणते अकाउंट्स त्याच्यामध्ये प्रिपेअर केले जातात जसं की आपण 11 स्टँडर्ड पासून पाहिलं की सोल ट्रेडर्स साठी आपण फायनल अकाउंट्स प्रिपेअर करत होतो त्याच्यामध्ये ट्रेडिंग अकाउंट असेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेल आणि बॅलेन्स शीट असेल तर याचे ठराविक फॉर्मॅट आपल्याला माहिती आहे 11 पासून की ट्रेडिंग अकाउंट आपण प्रिपेअर केला तर डेबिट आणि क्रेडिट त्या ठिकाणी येणार आहेत पी एंड एल अकाउंट प्रिपेअर केला तर त्याच्यामध्ये देखील डेबिट क्रेडिट बाजू येणार आहे आणि बॅलेन्स शीट जरी प्रिपेअर केली आपण तर त्याच्यामध्ये लेफ्ट हँड साइड जे काही लायबिलिटी आहे राईट हँड साइड जे काही असेट आहे हे आपल्याला माहिती आहे पण आता आपण जो काही स्टडी करणार आहोत चैप्टर तो म्हणजे कंपनी फायनल अकाउंट्स त्याच्यामध्ये देखील फायनल अकाउंट्स आपल्याला प्रिपेअर करायचेच आहेत पण कोणते तर याच्यामध्ये अकाउंट्स कोणते कशा पद्धतीने प्रिपेअर करायचे आहे हे कोण ठरवतं तर कंपनीसाठी हे आपल्याला प्रिपेअर करायचे आहे त्यामुळे सेपरेटली कंपनीचा जो काही पार्ट आहे किंवा सेपरेटली कंपनी ऍक्ट आहे ऍज पर सेक्शन 241 ऑफ कंपनीज ऍक्ट 2013 नुसार कंपनीनं प्रत्येक कंपनीसाठी जे काही अकाउंटिंग आपण करतो तर त्याच्यासाठी फायनल अकाउंट्स तयार करताना एक ठराविक फॉर्मॅट मध्ये तो प्रिपेअर केला जावा असं त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं आता इथं जो काही थिओरेटिकल पार्ट दिलाय त्यातला काही पार्ट मी एक्सप्लेन करणार आहे जो इम्पॉर्टंट आहे तेवढाच की कंपनी फायनल अकाउंट्स म्हणजे काय तर ज्या वेळेला कंपनी ऍक्ट निघाला किंवा कंपनी एस्टॅब्लिश होण्याची ज्या वेळेला वेळ होती त्या वेळेला कंपनीनं फायनल अकाउंट्स प्रिपेअर करता कशा पद्धतीने करायचे कंपनीने कोणते रूल्स फॉलो करायचे आहेत प्रिपेअर करताना कोणकोणत्या अटी त्याच्यामध्ये ठेवायच्या आहेत किंवा कोणते रूल्स इथं फॉलो करायचे आहेत हे त्या फायनल अकाउंट्सचे जे काही इथं आता थिओरेटिकल पार्ट दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं दिसून येतं की फायनल अकाउंट्स हा जो काही तुम्ही प्रिपेअर करणार आहात म्हणजे फक्त ओनली आणि ओनली कंपनीसाठी कारण कंपनीचा जो काही ऍक्ट आहे या कंपनी ऍक्ट आणि म्हणजे 2013 जो काही ऍक्ट आहे या ऍक्ट नुसार प्रत्येक कंपनीने फायनल अकाउंट्स प्रिपेअर कशा पद्धतीने करायचा तर एखाद्या ठराविक व्हर्टिकल फॉर्मॅट मध्ये तो प्रिपेअर करणे गरजेचं आहे असं सांगितलं आणि त्यानुसार प्रत्येक कंपनीने फायनल अकाउंट्स प्रिपेअर करताना हे रूल्स फॉलो केलेले आपल्याला दिसून येतात आणि त्याच पद्धतीने आपल्याला क्वेश्चन देखील सॉल्व करायचे आहेत की एखाद्या ठराविक व्हर्टिकल फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलेन्स शीट या ठिकाणी आपल्याला प्रिपेअर करायची आहे ती कशा पद्धतीने करायची त्याच्यामध्ये पॉइंट्स कोण कोणते आहेत प्रत्येक पॉइंट्स <coughs> मी या ठिकाणी एक्सप्लेन करणार आहे आता बुक मध्ये हा जो काही थिओरेटिकल पार्ट दिलेला आहे तो सर्वसामान्यपणे आपण 11 पासून स्टडी करत आलो आहोत आहोत की ट्रेडिंग अकाउंट मध्ये कोण कोणते पॉइंट्स येतात डेबिट असतील क्रेडिट असतील इनकम असेल एक्सपेंडिचर असतील बॅलेन्स शीट मध्ये लायबिलिटीज कोण कोणते आहेत शॉर्ट टर्म लोन्स असतील किंवा आणि अदर ज्या काही लायबिलिटीज असतील असेट कोण कोणते आहेत बिल्डिंग फर्निचर करंट असेट असतील <coughs> तर या सगळ्या असेट कोण कोणत्या याच्यामध्ये कोणत्या साईटला इन्क्लूड करतोय आपण हे सगळं या चॅप्टरमध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे आणि त्याच्यासाठी व्हर्टिकल फॉर्मॅट कशा पद्धतीने त्यांनी ठेवलेला आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटसाठी आणि बॅलेन्स शीटसाठी सर्वात आधी अगोदर आपण पाहणार आहोत की प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट या याच्यासाठी त्यांनी एक ठराविक फॉर्मॅट ठेवलेला आहे आणि शेड्यूल ठेवलेला आहे त्यांनी की शेड्यूल थ्री शेड्यूल थ्री आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी व्हर्टिकल फॉर्मॅट या ठिकाणी बुक असेल तुमच्याकडं तर बुकमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट जसं आपण इलेव्हन्थ पासून पाहिलं की आपण नाव काय देत होतो अकाउंटला तर ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ज्या काही कम पार्टनरशिप फॉर्मचं असेल किंवा सोल ट्रेडिंग फॉर्मचं असेल जे काही नाव असेल ते आपण नाव अगोदर फ्लॅश करत होतो त्यानंतर कोणत्या इयरसाठी आपण प्रिपेअर करतोय ते इयर आणि त्यानंतर कोणता अकाउंट प्रिपेअर करतोय हे आपण लिहित होतो 
त्याच पद्धतीने इथं देखील कंपनीचं फायनल अकाउंट प्रिपेअर करताना कंपनीचं नाव तुम्हाला लिहायचं आहे इन द बुक्स ऑफ आणि जे काही स्टेटमेंट तुम्हाला प्रिपेअर करायचे तर फॉर एक्झाम्पल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण प्रिपेअर करतोय तर तुम्ही नाव काय देणार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आता आपल्याला माहिती आहे की सर्वसाधारणपणे सामान्य जे काही आपण आतापर्यंत स्टडी करत आलो की प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रिपेअर करताना डेबिट साईटला सर्वसाधारणपणे लॉसेस असतील एक्सपेंडिचर असतील डेप्रिसिएशन असेल हे सगळे पॉईंट आपण नोट डाऊन करत होतो आणि क्रेडिट साईटला जे काही इन्कम असतील ते सगळे पॉईंट आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला आपण घेत होतो त्याच पद्धतीनं पॉईंट आपले सेम तेच असणार आहेत फक्त एखाद्या ठराविक व्हर्टिकल फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला ते काय करायचं आहे प्रिपेअर करायचा आहे आणि तो कशा पद्धतीने प्रिपेअर करायचा ते देखील मी सांगणार आहे माझ्या नोट्सद्वारे बघा आता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रिपेअर करताना इन केस ऑफ कंपनी ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आर नॉट प्रिपेअर्ड सेपरेटली जसं मी सांगितलं की इलेव्हन्थ स्टँडर्ड पासून आपण जर जे काही फायनल अकाउंट प्रिपेअर करत होतो त्याच्यामध्ये सेपरेटली आपण पॉईंट्स पुट डाऊन करत होतो की ट्रेडिंग अकाउंटसाठी किंवा ट्रेडिंगशी रिलेटेड जे काही एक्सपेंडिचर असतील किंवा इन्कम असेल त्याच्यासाठी आपण ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेअर करत होतो त्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटशी रिलेटेड जे काही पॉईंट असतील ते पॉईंट आपण कुठं घेत होतो तर पी एन डेलला घेत होतो आणि जे काही देणं असेल लायबिलिटीज असतील असेट असतील फॉर्मच्या त्या सगळ्या बॅलन्स शीटमध्ये आपण लिहित होतो तर तसं न करता या ठिकाणी त्यांनी काय सांगितलं की सेपरेटली ट्रेडिंग आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट हे आपल्याला प्रिपेअर करायचं नाही तर हे सगळे पॉईंट एकत्रितरित्या तुम्ही एखाद्या व्हर्टिकल फॉर्मॅट मध्ये लिहिणं गरजेचं आहे आणि त्याला नाव तुम्ही द्यायचं आहे की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इज प्रिपेअर्ड विच शोज ऑपरेटिंग रिझल्ट दॅट्स इट पी एन डे द इन्कम ऑर लॉस फ्रॉम अदर ऍक्टिव्हिटीज आर शो सेपरेटली इन द प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट नेट रिझल्ट of statement of profit and loss that seat pnl is to be taken to balance sheet under the head reserves and surplus jevde kai reserve surplus company cha astat te balance sheet madhe aplyala gyaycha ahet the companies act require that the pnl account must exhibit true and fair view of the profit earned or loss suffered by the two company during the accounting year आता या ठिकाणी मी तुम्हाला फॉर्मॅट दाखवणार आहे लिहित असताना स्पेसिफिक ऑफ स्टेटमेंट कशा पद्धतीने आहे किंवा प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट कशा पद्धतीने आहे ते आपण अगोदर पाहू कशा पद्धतीने तो प्रिपेअर करायचा आहे शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट सुरुवातीला तुम्हाला ही इन्फॉर्मेशन लिहिणं गरजेचं आहे कोणानुसार लिहितोय तर सेक्शन वन ऑफ कंपनीज ऍक्ट टू थाउजंड या ठिकाणी नेम ऑफ द कंपनी क्वेश्चनमध्ये जे काही नेम गिवन केलं असेल तुम्हाला कंपनीचं ते नेम या ठिकाणी फ्लॅश करायचं आहे काय प्रिपेअर करतोय आपण तर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रिपेअर करतोय कोणत्या इयरसाठी करताय ते इयर या ठिकाणी पुट डाऊन करायचं आहे आता या ठिकाणी जो काही मॅटर त्या स्टेटमेंटमध्ये येतो त्यातले प्रत्येक पॉईंट मी या ठिकाणी आजच्या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन करणार आहे बघा या ठिकाणी स्पेसिमन आपण सुरुवातीला पाहूया की स्पेसिमन कशा पद्धतीने आहे बघा सेक्शन वन ऑफ कंपनीज ऍक्ट टू थाउजंड आपण हे स्टेटमेंट पाहतोय फर्स्ट म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की डेबिट आणि क्रेडिट अशा दोन बाजू अकाउंटला आपण पाहिल्यात लेफ्ट हँड साईड डेबिट अँड क्रेडिट राईट हँड साईड जसं ट्रेडिंग असेल पी अँडेल असेल मात्र कंपनीचं जे काही फायनल अकाउंट आपण प्रिपेअर करतो तर याच्यामध्ये नॉट लेफ्ट साईड नॉट क्रेडिट साईड या दोन्ही बाजू एकत्रित एकत्रित म्हणजे काय तर एकाच साईटला आपण लिहिलेला इथं दिसून येईल बघा इथं या ठिकाणी मी फॉर्मॅट तुमच्या पुढे ठेवलेला आहे याच्यामध्ये फर्स्ट कॉलम आहे सिरियल नंबरचा पॉईंट्स आपण देणार आहोत सेकंड पर्टिक्युलरचा थर्ड नोट नंबर आहे याच्यामध्ये आपल्याला छोट्या छोट्या वर्किंग नोट्स प्रिपेअर करायचे आहेत आणि त्यांना क्रमांक द्यायचे आहेत आणि ते ज्या काही पॉईंटची वर्किंग नोट ती असेल त्या ठिकाणी आपल्याला क्रमांक या ठिकाणी देऊन घ्यायचे नेक्स्ट जो काही कॉलम आहे त्याच्यामध्ये आपण करंट इयरच्या ज्या काही रुपीज असतील म्हणजे ज्या काही अमाऊंट दिल्या असतील त्या आपल्याला इथं लिहायच्या आहे त्यानंतर प्रिव्हियस इयरच्या ज्या काही अमाऊंट असतील त्या या ठिकाणी लिहून घ्यायच्या आहे फर्स्ट पॉईंट आपला असणार आहे रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपण पहिल्यांदा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बघतोय हे लक्षात घ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बॅलन्स शीट कशा पद्धतीने प्रिपेअर करायची आहे स्टेटमेंट कशा पद्धतीने तिचं आहे ते पाहणार आहोत आता आपण पी एन डेलचं स्टेटमेंट कशा पद्धतीने आहे कोणकोणते पॉईंट त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आपण करायचे आहेत ते आपण पाहतोय फर्स्ट म्हणजे रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेक्स्ट अदर इन्कम याच्यामध्ये जी काही वर्किंग नोट ज्या क्रमांकाची आपण प्रिपेअर केली असेल तो क्रमांक नोट नंबर मध्ये द्यायचा आहे त्यानंतर ज्या काही अमाउंट असतील प्रिव्हियस इयरच्या करंट इयरच्या या ठिकाणी मेन्शन करायच्या या दोघांची टोटल टोटल रेव्हेन्यू आपण इथं करणार म्हणजे फर्स्ट 
वन प्लस टू या पद्धतिन इत टोटल ए या टोटल मधुन अपने सग मैनस कराए कारण इनकम टोटल रेवेन्यूज मे टोटल इनकम है एक्सपेन्सेस मैनस कराए अपने एक्सपेन्सेस मे अपने सर्वसाधारण महत्ति है कि कोणकोणते पॉइंट्स ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस फाइनेंशियल कॉस्ट डेप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेन्सेस अदर एक्सपेन्सेस हाँ या सगे टोटल इत ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जर क्वेश्चन मध्य गिवन के लिए तो पॉइंट तो अवश्य ही तो अपने अमाउंट घया नेक्स्ट पॉइंट है लेस टैक्सेशन प्रोविजन जर हा पॉइंट गिवन के क्वेश्चन मे तो अपने तिथ फ्लैश कराए लास्ट जे क्या आंसर ही लिखे माइनस कर प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड क्या प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द पीरियड कि ड्यूरिंग द इयर चालू वर्षा जो का प्रॉफिट कि लॉस ये तो अपने ये मेन्शन कराएं आता रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या प्रत्येका अपने का छोटे छोटे वर्किंग नोट्स प्रिपेर कर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मे को पॉइंट्स सब पॉइंट्स इन्क्लूड होता अदर इनकम मे को सब पॉइंट्स इन्क्लूड होता है एक्सपेन्सेस मे सुधा को पॉइंट्स इन्क्लूड होता है अपन सविस्तर पहना है बिका प्रॉफिट एंड लॉस कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेर करता है यहाँ मेन पॉइंट मैं तुम्हारा स्टेटमेंट मतलब संगित कि फर्स्ट पॉइंट है तो मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर क्वेश्चन मे फुट जाऊन जर आ सब इन्फॉर्मेशन गिवन के लिए तुम्हारा जे का पॉइंट आते ये कशा अंडर मे जे पॉइंट हे ओन क्या पॉइंट अंडर मे सब पॉइंट अपने का इन्क्लूड कर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मे फर्स्ट पॉइंट अपना इन्क्लूड हो गिवन के लिए अपने वर्किंग नोट ऐसी अंडर मध्य अगोदर लिखुन घटल खाली सेल्स से मधुन जो रिटर्न का गिवन के क्वेश्चन मे तो माइनस कर रेवेन्यू ऑपरेशन कि अदर इनकम से रिनेटेड जो पॉइंट आते फ्लैश कर नर वर्किंग नोट ची टोटल करती नंबर अपन देना आहोत ये अपने डिपेंड है कि कोणती वर्किंग नोट तुम्हें अगोदर प्रिपेर करना आहतुसार क्रमांक देन ती टोटल जी का है ती टोटल तुम्हारा यठिका घ नेक्स्ट अपन बगित अदर इनकम अदर इनकम मध्य को सब पॉइंट इन्क्लूड हो नहीं कि प्रत्येक पॉइंट क्वेश्चन मे गिवन के क्वेश्चन मे दिल का नेक्स्ट क्वेश्चन मे दिल पर्वसाधारणपने टाइटल खाली को पॉइंट्स इन्क्लूड होता है फिर मैं तुम्हारा एक्सप्लेन करते फर्स्ट मे इंटरेस्ट रिसीव और एक्रूड इंटरेस्ट जर रिसीव हो कंपनी का हा तिचा बेनिफिट है तो अदर इनकम मे तो इन्क्लूड हो डिडंट रिसीव कंपनी का जर डिडंट रिसीव हो ट्रांसफर फीज अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम अल कमीशन जर रिसीव हो नर एपरेटिक प्रीमियम और फीस जर गिवन रिसीव होता सेल और सेल ऑफ स्क्रैप यम जर का अमाउंट कंपनी का रिसीव होता सेल मिलत अल अर्न करे कंपनी तो ये सगले पॉइंट अदर इनकम या अंडर मधे सट्ट एक वर्किंग नोट प्रिपेर कर टोटल कर टाइटल समोर अपने अमाउंट यठिका घया वर्किंग नोटला जो का क्रमांक तुम्हें दिल्ला है तो क्रमांक या नोट नंबर मध्य अपने फ्लैश कराए थर्ड है तो मे एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस मे फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल ये सुधा सब पॉइंट जर क्वेश्चन मे गिवन के लिए सर्वसाधारण को अपन पहते सगे नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मध्य ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा गिवन के लिहन घर कॉलम मध्य ऐड जर परचेसेस गिवन के लिए परचेसेस रिटर्न जर गिवन के अपन रिटर्न आउटवर्ड मन तो माइनस कर मग आउटर लाइन घाय कैरेज इनवर्ड आते वेजेस ऑक्ट्राई फ्राइट अल यम लेस अपने गुड्स लॉस बाय फायर जस अपन ट्रेडिंग मध्य घत हो कि बेनिफिट ट्रेडिंग क्रेडिट लो तो जर का लॉस तो पी एंड एल ऐसी डेबिट तो पॉइंट घत हो गुड्स लॉस बाय फायर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल क्लोजिंग स्टॉक हे जर का सब पॉइंट का गिवन के थोड़े पॉइंट्स गिवन के क्वेश्चन नुसार तो अपने टाइटल खा लिहन घर या ही वर्किंग नोट से टोटल करी अपने का टाइटल अगली समोर लिहन घ जो का क्रमांक अपन वर्किंग नोट में दिल्ला है तो ये लिहन घट है एम्प्लॉज बेनिफिट एक्सपेन्सेस एम्प्लॉज ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू न जो का इनकम सॉरी जो का एक्सपेन्डिचर 
कंपनीला होणारा तो सगळा या फंडच्या अंडरमध्ये येईल मग कर्मचाऱ्यांचा सॅलरी असेल स्टाफ वेल्फेअर एक्सपेन्सेस असेल सॅलरी टू स्टाफ स्टाफ वेल्फेअर एक्सपेन्सेस असेल कॉन्ट्रीब्युशन टू प्रोव्हिडंट फंड असेल बघा कॉन्ट्रीब्युशन टू प्रोव्हिडंट फंड असेल पेन्शन फंड असेल वर्क मॅनेजर सॅलरी असेल आता या ठिकाणी इथं वेजेस आलेला नाही तुम्ही म्हणाल एम्प्लॉईशी रिलेटेड वेजेस आहे पण बघा आठवून वेजेस आणि सॅलरीमध्ये काय नक्की डिफरन्स आहे हे आपल्याला इलेव्हन्थ पासून माहिती आहे की वेजेस म्हणजे मजुरी आणि सॅलरी म्हणजे काय असणार आहे पगार असणार आहे वेजेस हा आपण ट्रेडिंगच्या डेबिटला घेतो तो माहिती आपल्याला इथं सुद्धा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मध्ये आपण वेजेस टाकलेला आहे आणि सॅलरी इथं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस मध्ये आपण घातलेला दिसून येतो त्यामुळे सॅलरीशी रिलेटेड जे काही पॉईंट असतील ते एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस मध्ये इन्क्लूड करायचे हे लक्षात ठेवायचं नेक्स्ट पॉईंट आहे तो म्हणजे फायनल सियल कॉस्ट फायनान्शियल कॉस्ट याच्यामध्ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ओल्ड आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट आउटस्टँडिंग कशाचाही इंटरेस्ट असेल एखाद्या इन्व्हेस्टमेंट वरती केला असेल डिबेंचर्स आता फॉर एक्झाम्पल इथं दिलाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डिबेंचर वरचा इंटरेस्ट असेल ऑडिट फीज असेल बँक चार्जेस असतील किंवा इंटरेस्ट असतील फायनान्शियल रित्या जो काही एक्सपेंडिचर असेल तो सगळा फायनान्शियल कॉस्ट मध्ये इन्क्लूड होईल याची सुद्धा टोटल करून मेन पॉईंटच्या तिथं अमाऊंट आपल्याला घ्यायची आहे नंबर जो काही असेल असं नाही आहे कंपल्सरी की इथं मी फाईव्ह नंबर दिलाय म्हणून तुमचाही फाईव्ह नंबर आला पाहिजे क्वेश्चन मध्ये जसे पॉईंट तुम्हाला गिव्हन केले जातील त्यानुसार तुमच्या वर्किंग नोट ठरतील त्यानंतर डेप्रिसिएशन अँड अमोर्टायझेशन एक्सपेन्सेस याच्यामध्ये जेवढ्या काही टँजिबल असेट असतील त्याचं डेप्रिसिएशन या टायटल खाली इन्क्लूड होईल त्यानंतर अदर एक्सपेन्सेस आता अदर एक्सपेन्सेस मध्ये जेवढं काही आपण पी एन डेलला घेत होतो अदर ते सगळे पॉईंट याच्यामध्ये इन्क्लूड होतील जसं की फ्लाईट असेल कॅरेज आउटवर्ड असतील रेंट रेट्स अँड टॅक्सेस असतील डायरेक्टर्स रेमोनरेशन असेल जे काही मानधन असेल रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स खर्च असेल प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी ऍडव्हर्टाइजमेंट इन्शुरन्स इलेक्ट्रिसिटी लाईटिंग एक्सेट्रा प्रोडक्शन ऑफ जनरल एक्सपेन्सेस असतील त्यानंतर डिस्काउंट अलाउड किंवा बॅड डेप्स असतील आणि एक्सपेन्सेस रिटर्न ऑफ और ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस हे सगळे एक्सपेंडिचर जे काही ऑदरशी रिलेटेड आहेत म्हणजे इतर पॉईंट सोडून जे काही अदर आहेत इतर खर्च आहेत ते सगळे अदर एक्सपेन्सेसच्या अंडरमध्ये जातील याही अकाउंटची सॉरी याही वर्किंग नोटची टोटल करून आपल्याला काय करायचं आहे मेन पॉईंटच्या या ठिकाणी नोट नंबर लिहायचा आहे आणि अमाऊंट देखील आपल्याला इथे घ्यायची त्यानंतर प्रॉफिट बिफोर टॅक्स अँड लेस टॅक्सेशन प्रोव्हिजन हे जर क्वेश्चन मध्ये गिव्हन केलं असेल तर डायरेक्ट इथं अमाउंट करायची आपल्याला काही वर्किंग नोट काढायची गरज असणार नाही पण जर एक्स्ट्रा काही पॉईंट दिले तर तुम्ही मायनस लेस करून वर्किंग नोट मध्ये तुम्ही अमाऊंट इथं घेऊ शकता तर आजचा जो काही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा जो काही स्टेटमेंट होता तो त्याच्यामध्ये कोणकोणते पॉईंट इन्क्लूड होतात मेन पॉईंट जे काही आहेत त्याच्यामध्ये सब पॉईंट जे काही आहेत मेन स्टेटमेंट व्यतिरिक्त वर्किंग नोट आपण ज्या काही प्रिपेअर करणार आहोत त्या कोणकोणत्या असतात कोणकोणते पॉईंट इन्क्लूड त्याच्यामध्ये येतात हे सगळं आपण पाहिलेलं आहे त्यानंतर नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण बॅलन्स शीटचा जो काही स्टेटमेंट आहे किंवा बॅलन्स शीटचा जो काही फॉर्मॅट आहे तो देखील आपण पाहणार आहे त्यानंतर ऍडजस्टमेंट जर काही गिव्हन केले असतील क्वेश्चन मध्ये तर ऍडजस्टमेंट चे इफेक्ट कशा पद्धतीने येतील ते देखील आपण पाहणार आहे थोडा लेट झालेला आहे टॉपिक स्टार्ट करायला त्याच्याबद्दल सॉरी कारण काही कारणास्तव मला जमत नाहीये व्हिडिओ करायला तरी देखील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ तुम्ही शेअर करा लाईक करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू टेक केअर